Kata Ibn Qayyim dalam kitab dia Ighazatul Lahafan. Dia mengatakan iblis ni dia akan tengok kita dan dia akan kaji kita. Kekuatan kita kat mana? Dia tahu kelemahan kita. Dan dia akan tengok kekuatan kita. Dia tengok manusia ni, dia tahu manusia ni ada dua kategori. Manusia ni dua je kategori dia. Sama ada dia cuai pada agama, ataupun dia rajin dengan agama. Bagi orang yang cuai dengan agama, dia akan gunakan kelemahan. Kelemahan insan tu. Katalah insan tu dia betul-betul kalah bila tengok harta. Maka iblis akan gunakan kelemahan tu. Untuk tewaskan dia dengan rasuah. Untuk tewaskan dia dengan mencuri. Kan? Ada manusia yang tewas dengan nafsu dia. Maka iblis tewaskan dia dengan zina. Jadi... Iblis akan tengok. Ada satu ada satu lagi jenis manusia dia bersemangat dalam agama. Dia nak cari agama. Iblis kalau nak goda dia supaya dia cuai terhadap agama, Iblis tahu dia ni memang tak makan lah. Sebab semangat dia pada agama ni kuat. Jadi Iblis tengok kekuatan dia. Kuat dia kat mana? Iblis akan goda berdasarkan kepada kekuatan tu. Macam mana caranya? Dia tengok satu orang kuat ibadat. Solat rajin, puasa rajin. Jadi Iblis akan galakkan, galakkan, galakkan dia untuk beribadat. Sehingga Iblis menjadikan dia ni terbiasa dengan ibadat terisi masanya dengan ibadat sampai lupa untuk menuntut ilmu hukum hakam jahil dia tak peduli pasal ilmu sampai kan dia boleh tengok orang yang menuntut ilmu dia kata yang ni nak pergi cari dunia je ni ni cari akhirat aku ni cari akhirat duduk dalam masjid Kan? Saya ada terbaca dalam media sosial Semalam ke kemarin Ada satu ceramah dia beritahu Kata ada seorang wali ni Berpuluh tahun beruzlah Berpuluh tahun Mengasingkan diri tak jumpa siapa-siapa Tak keluar daripada tempat Dia beruzlah Uzlah ni dia macam bertapa jugalah Tak keluar-keluar Melainkan untuk pergi Untuk bergelut dan tak jumpa orang Berpuluh-puluh tahun Orang dengar Masya Allah Dia pun kata ni wali Tuhan Kita pun heran lah Takkan wali Tuhan tak pergi semangat jemaat Iblis Dia tengok ada manusia Suka dengar cerita-cerita orang yang Buat ibadat ni Sampai dia kata Masya Allah hebatnya Kan dulu saya pernah cerita kan Ada satu tarikat Yang mengajar ahlinya Bukan semua ni Ada ada ahli sufi yang bagus Kan Ada ahli sufi yang bagus yang alim bahkan kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab hadis ada gelaran az-zahid. Ha ini orang-orang yang bagus. Tapi bukan semua. Ada yang jahil. Ada tarikat yang mengajar anak-anak murid dia untuk beruzlah sampai sembahyang Jumaat pun boleh tinggal. Sebab apa? Sebab dia kata orang sakit tak wajib pergi sembahyang Jumaat. Kamu sedang sakit hati. Sakit hati tak lagi sembahyang Jumaat. Kalau macam tu senang tuan-tuan. Marah ke anak. Tak wajib dah sembahyang Jumaat aku ni. Sakit hati ke anak. <laughs> Itu adalah tafsiran yang tak betul. Sakit yang tak boleh ni adalah sakit yang membebankan untuk pergi. Kan sakit yang beban untuk pergi. Kalau sakit tu tak beban untuk pergi. Sekadar sakit sikit-sikit je kena pergi. Sembahyang Jumaat selagi mana dia tu bukan musafir. Selagi mana dia tu lelaki Cukup syarat untuk pergi semayang jemaat Pergi semayang jemaat Tapi ada manusia Menggunakan warna agama Untuk tersesat di atas, di atas nama agama 